I'm not sure why I am recording my story now, which I had kept to myself for a long time. Maybe this is simply a part of my own healing process, or that I have learned something about the gift of forgiveness. I must admit that it is still not easy for me to talk about some of the things that I have experienced in my life's journey. Perhaps this is an opportunity to share that gift with my family, my Iranian countrymen, and with anyone willing to listen. My story took place in the country of Iran. نسرین جان داریشم سلام عزیزم هنوز بیمارستانیم دارم میام خونه ببخش به برنامه نرسیدم اب نداره عضو شما به جاد رحیم امروز جلسه را اداره کرد همه چیزم خوب پیش رفت <تصفح> الان داریم سرود آخر رو میخونیم من باید برم قبل از اینکه جلسه تموم شه باشه عزیزم سود ببینم ات خدا حافظ رحیم جان شنیدم کارت خیلی خوب بود من نبودم فکر کنم اگه چند تا دیگه از این تلفن های اورژانس بگیرم شما دیگه خودت رهبر این کلیسای خانگی میشی شرمنده اون نکنین برادرش هر چی هست فیض روح القدس و کار خداوند ما فقط خادم خداوندیم واسه الان که فرصت خوبیه میتونم باهاتون صحبت کنم چند دقیقه بفرمایید یه جریان اتفاق افتاد دو روز پیش من وقتی که بعد از ساعت کار اداریم دوباره مسافر کشی میکردم و طبق معمول نوار سرود پرستشی رو گذاشته بودم یکی از مسافرا خیلی علاقه من شد و شروع کرد سوال پرسیدن درباره مسیحیت و ایسای مسیح و کاری که اون کرده و در واقع دنبال حقیقت بود یعنی به نظر من حقیقت جو بود و تا اونجایی که من تونستم به سوالاش جواب بدم و چون مسیحش هم کتا بود دیگه وقت نمیشد به نظرم اومد که شماره محل کار خودشو بگیرم و به شما بدن اگه صلاح دونستین تماس بگیرین با هاش یا حتی میتونین ملاقات هم باش داشته باشین چون معلومه که تشنه است و دنبال حقیقت بود آدم درست حسابی هم به نظر می اومد و متدین هم بود به نظرم و اینه که شماره شو گرفتم اگه لطف کنین و زنگ بزنین در ضمن اسمش هم مجید بود اینجا نوشته اسمش رو یه تماسی بگیرین دیگه هر چی شما صلاح میدونین در واقع ریشو قیچی دست شما و بگید که از طرف من زنگ زدید باشه باش ملاقات میکنم خیلی ممنون مرسی. تشکر و امیدوارم که از کار منم راضی بوده باشی میبینم اتون برده شبتون خوش خدا حافظ خدا حافظ As far back as I remember we always had visitors at our house almost every day My father was a great surgeon and at the same time a leader of our underground church house group Well He had asked me to never talk publicly about these meetings, or else it could put everyone in danger. <laughs> 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 
Nevertheless, our house was like a small heaven, filled with so much joy and love. I never imagined that it may not always be that way. بخش از زن امروز تو رو به مهمان تنها گذاشتم اب نداره دفعه اولیت که نیست من دیگه دارم عادت میکنم کم کم خب راست میگی امروز تو بود عمل چه تو شد قهرمان شدی جونی که نجات بدی دوباره بله با کمک خدا دویش من واقعا به دفتخار میکنم برای که تحصیل در رشته های حقوق خصوصی و علوم اقتصادی سلام سلام مجد بله بله ما منتظر شما بودیم خیلی خوش آمدید خیلی ممنون خونه قشنگی دارین؟ خواهش میکنم خونه خودتونه بفرمانی این طرف آقا خیلی خوش آمدید مرسی That was my first encounter with Majid and from the very beginning something about him just didn't feel right سیروس جان بابا میتونی مال تنا بذاری؟ خواهش میکنم بفرمایی مرسی خیلی خوش آمدید آقای مجید رحیم خیلی تعریف شما رو کرده امیدوارم که هر سوالی دارید بتونم جوابتون رو بدم در هر صورت در خدمت شما هستم خیلی ممنون از وقتی که به من دادین میدونم شما خیلی مشغول هستین راستش <تصفيق> هم ماهی میشه که برنامه های مسیحی رو روی ماهواره تماشا میکنم احساس میکنم یه علاقه عمیقی در درونم ایجاد شده و میخواستم بدونم From what I could hear my father treated him with the same love and respect he gave to others and Majid seemed to be convinced with my father's explanations آقای داریوش واقعا شما با توضیحاتتون کمکم کردین که بتونم از یک دریچه جدیدی به مسیحیت نگاه کنم خیلی ممنون میشم اگر بتونین یک کتاب انجیل به من قرض بدین تا بتونم تحقیقاتم رو ادامه بدم البته اجازه بدین اول یه فنجون چای براتون بیارم میبخشین همسرم خونه نیست و من مهمان نوازیم تعریفی نداره <laughs> چایتون رو تموم کنید من به همه گرم خیلی ممنون خواهش بکنم
מתאים בשם מה. خیلی ممنون آقای داریوش. خواهش میکنم. اگر در آینده چند تا انجیل دیگه برای دوستام احتیاج داشته باشم فکر میکنی شما بتونی برام تهیه کنی؟ بله مشکلی نیست. خیلی ممنون. خواهش میکنم. اینم از برنج به به چه شامی سیروس جان مامان بیا غذا بخور سرد میشه همیشه دیر میاد سر غذا بچه هست دیگه من حسن کسی هستی؟ نه من یادم نمیاد سلام آقا مجید چیزی شده؟ دایوشون کیه؟ چه آقا مجید بفرمو تو جای کتاب رو نشون بده خانم اون اجابه تا رو آیت کن آقا مجید جای کتاب رو به چون نشون بده اینجور آشخاله میخوان مغز جوانه بارو بکنه نبریم آفرین کار تعلی بود
From that moment on, everything became dark. I had lost my father, the most precious person in my life. I knew that my life was forever changed. Majid's face became the face of the enemy to me. No matter day or night, it was always on my mind. Filled with resentment and bitterness, I didn't know how I could cope with this loss. خبر واقعا شوکه کننده ای بود هنوزم باورم نمیشه برادر داریوش از دست داده باشه واقعا متاسفم جمال جان سیروس اینو بخور عزیزم از تو به هیچی نخوری نمرزی بخور دیگه مامون جان از بین میری اینطوری که واقعا متاسفه همش تقصیر من بود من خودمون نمیبخش آخه من مجید و معرفی کرده بودم به داریوش نظری تو رو خودو برده که تقصیر شما نبود
Those days were very hard to bear for my mom and I. But we could feel the power of the love in the prayers and letters of believers from all around the world. It was as if we were given a supernatural strength from God to get through each day. Dear Kamali family, we just want you to know that our family is praying for you and honoring to the me, memory of your To me, Mr. Family. Kamali was a hero who will be remembered forever. Dear Sirius, today me and my friends prayed for you at church. I hope you feel better soon. His life had a purpose. His mission was clear and his death speaks to us with a loud and clear message that Jesus is worth dying for. We received several hundred sympathy cards from people around the world who didn't necessarily know us, but they had surrounded us on every corner of our house walls with the warmth of their love. To us, those cards were not just pieces of paper, but represented an individual, a family, a church congregation, or even a children's Sunday school group. My father's life had ended, and I was trying to find meaning and hope through every living thing around me. از اونجایی که میدونید ما تصمیم داشتیم از طرف سازمان حفاظت و اطلاعات ترفیعی در درجه شما بدیم ولی در معمولیت اخیری که داشتید من به این نتیجه رسیدم که ترفیع شما باید به تأخیر بیفته مجید جان طبق عمل کردی که در دستگیری داریوش داشتیم من احساس کردم که شما به وجدان خودت اجازه دادی که به ارزش های درونیت و اعتقادات مذهبیتون غلبه کنه و این خیلی خطرناکه حاج آقا وقتی این معمولیت به من داده شد هیچ اطلاعی نداشتم که قرار کسی کشته بشه آدمای مثل داریوش فکرای فاسدی دارن اینجور آفت هایی هستن که با افکار جوانای ما بازی میکنن و باعث ورود ننگ و فساد تو جامعه اسلامیمون میشن وقتی با یک چنین آدم های سر و کار داری باید صدای وجدان از درون خفه کرد نصیحت من به شما اینه که هیچ وقت تمرکز خودت از دست نده و ارزش ها و اهداف اسلامی رو بالاتر از هر چیزی قرار بدی. و سلام As a young boy growing up, I didn't really know much about our family's finances. But over time, it became evident that some of our house group members were faithfully supporting us with our living expenses. Also, there were the anonymous envelopes that we would receive every now and then. It included money, in fact, that's what paid for my school tuition. It was as if someone was watching us closely, but we never knew who that person was. Years passed since my father's martyrdom, and I had a lot to thank for, but the idea of revenge grew deeper and stronger every day. I always tried to hide my deepest feelings from my mom 
because I didn't want her to become worried. In fact, I had hidden my desire for revenge from everyone. Any news of injustice from Iran simply reminded me of my father's death and was triggering the silent bomb within me. به گزارش آژانس خبری یک جوان ساکن تهران که به یک داروخانه مراجعه کرده بود به اتهام گرایش به مسیحیت و فعالیت های مسیحی توسط ماموران امنیتی در همان مکان بازداشت شد به نقل از فعالان حقوق بشر این شهروند ساکن تهران به نام یوسف احمدی روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه به اتهام ارتباط با سازمان های مسیحی خارج از کشور بازداشت شده است بر اساس این گزارش ماموران پس از بازداشت وی را به محل نامعلومی منتقل کردند خانواده این فرد نیز برای مدتی از محل بازداشت بی اطلاع جون بند کفشاتو ببند مجید ما یه سر میریم خونه مامانم زود بر میگردیم That wasn't the first time that I wanted to take matters into my own hands. I had failed trusting in God and believing that He could take revenge on my behalf. I had read the Bible many times, but I guess I just didn't want to apply it to my current situation. Following my father's footsteps, I focused on becoming a doctor and helping people in need. I wanted to experience what my father experienced with his job.
خب آقای مرادی خدا رو شکر که نتیجه آزمایشاتونم خیلی خوب شده و شما فقط باید این داروهایی رو که واسهتون نوشتم رو برای دو هفته استفاده بکنید دکتر خیلی ممنون حالا بین خودمون بمونه این داروها واقعا کار میکنه؟ بله بله مطمئنا این باعث تقویت سیستم دفاعی بدنتون میشه دکتر خیلی ممنون دم شما گرم دکتر قیافه شما خیلی برای من آشناست شما با مرحوم دکتر کمالی نسبتی دارین؟ ولی ایشون پدر من هستن جدی میگین؟ نگفتم چقدر خوشحالم از آشنایی با شما شما وقتی که کوچیک بودی من میشناختمتون وقتی خبر فوت پدرتون رو شنیدم خیلی ناراحت شدم توی اخبارهای خارجی خبر کشی شدن ایشون رو به ما رسوندن و واقعا متاسفم برای شما آقای دکتر از اتاق جراحی اطلاع دادن همه چی آماده است فقط منتظر شما هستن همین هم اومدم خواهش میکنم شما پدر من از کجا میشناختین؟ والا سی سال پیش پسر من وحید وقتی که پنج سالش بود احتیاج به عمل قلب داشت ولی دکترها هیچ کنوم حاضر نمیشان این عملو بکنن برای اینکه خطرناک بود و گفتن نمیخواستن مسئولیت قبول کنن پدر شما تنها جراحی بود که این مسئولیت رو قبول کرد خوب یادمه گفت آقای مرادی نگران نباش من هر کاری که از دستم برمیاد برای پسر شما انجام میدم بقیهش هم دست خداست و من هیچ وقت محبت های ایشون رو فراموش نمی کنم خدا رحمتش کنه مرادی آقای دکتر باید برن بابا حالا این مریضا دو دقیقه سب کنن دنیا که با آخر نمیرسه که ای بابا به هر حال داستان خلاصه تر کنم ما داشتیم با پدر شما صحبت میکردیم یه روز اون قدیما و ایشون لابلای صحبتهاش گفتش که میخواد یه استخ توی حیات خونتون بزنه و من چون توی کار استخ بودم گفتم آقای کمالی این قسمت رو این قسمت رو بسپارین دست من من نوکر رو تمستم خلاصه از اونجا شد که ما برای شما این استخ رو درست کردیم پس استخری رو که تمام این سالا تو شنا کردیم حاصل زحمات شما بوده ما چاکر شما امروز ناقابل بود خواهش میکنم باعث افتخار ما بود آقای دکتر اتاق جرایی همچنان منتظر شما هستن اگر ممکنه کمی عجله کنید چشم اومدم واقعا خوشحال شدم از دیدن دکتر منم خیلی خوشحالم که ما آشنا عذاب در اومدیم ان که بازم هم دیگه بریم ما شما رو خیلی دوست داریم ما متشکرم خدا سلام 
سیروس اومدم ایزم سیروس حالت خوبه؟ آره عزیزم همه چیز خوبه آخه ناراحت به نظر میای چیزی شده؟ راستش ترجیح میدم در برش صحبت نکنم سیروس با هم حرف بزن من زنتم میتونی به من اعتماد کنی زن مربوط به پدرته بعضی اوقات احساس میکنم که اینقدر ضعیف شدم که دیگه حتی قدرت بخشیدن رو هم ندارم بعد از این همه سال ایمان به مسیح شرکت تو این همه جلسه شنیدن این همه موعظه هنوز نمیتونم ای کاش می شد با فشار یه دکمه همه چیزو حل کرد و آزاد شد نمیدونم چرا نمیتونم این قضیه بابا رو به طور کامل به خدا بسپارم احساس میکنم که یه چیزی بین من و خدا فاصله انداخته حتی تا جایی که خدا هم منو فرموش کرده سی روز خدا هیچ وقت رو ترک نکرده یادت رفته تمام اون موجزاتی رو که توی زندگی تو انجام داده اون پاکت های پول بینامونشون لغف شدن حکم دادگاه برای مسیح بودن من و تو سی روز خدا تو رو دوست داره دکتر کمالی مریض جدید رو به بخش اورژانس آوردن منتظر شماست اینم پرونده شما مجید ابراهیمی Oh, 
همانی حالتون خوبه؟ مریض منتظره بله بخشید بخشید باشه شکر خدا شما هم دیگه چهل ساله شدی و کم کم نصف قرن رو میخوای رد کنی بابا پیر شدی تو هم مثل ما شنیدم که جا پای پدر بزرگوارت هم گذاشتی و جراح خوبی از آب در من به سلامتی انشالله خب حالا که جراح خوبی هم هستی بذار یه جو که جراحی واسد بگم برو واسه دوستات تعریف کن میگن که از یه جراحی پرسیدن اولین بار که جراحی کردی یادته جراح گفت بله خوب یادمه گفتن خب چجوری بود گفت همه چی خوب پیش رفت عملا موفقیت آمیز بود و همه چی سلامت تمام شد فقط این که مریض بیچار فوت کرد <تصفيق> شوخی کردم سیروشان تولد تو تبریک میگم امیدوارم که هر آرزویی داری برورده بشه و من مطمئنم که پدر بزرگوارت هم الان داره از اون بالا از تو آسمونا به ما نگاه میکنه و لذت میبره و شادی میکنه خودش هم. خدا برکتت بده امیدوارم که هر آرزویی داری برورده بشه و موفق باشی تو زندگی ما هم فراموش نکن عزیزم متشکرم بردار این عزیز شما هم واقعا از پدری چیزی واسه هم کم نذاشتی همه تون هم اینطور خیلی بهتون افتخار میکنم که چنین دوستای خوبی خدا به هم داده <تصفيق> مخصوصا تو مادر عزیزم واقعا ازت تشکر میکنم که تو این سی سال جای بابا رو پر کردی تو زندگی راستش تو قهرمان زندگی من بودی و هستی خیلی دوست دارم مادر جو. منم خیلی دوست دارم و به دفتخار میکنم پسرم <تصفيق> <تصفيق> لطف داری مادر جون متشکرم همینطور تو شهره عزیزم بهترین و بزرگترین هدیه ای هستی که خدا تو زندگیم به داده خیلی دوست دارم متشکرم ازت که این همه سال با هم ساختی تو هر شرایطی <تصفيق> نقمه عزیزم دختر گلم از تو هم متشکرم که بابا رو اینقدر دوست داری <تصفيق> واقعا از همه تو متشکرم <تصفيق> آره دختر گلم اومدم دختر گلم از این کتاب برام بخون باشه این چه کتابیه این دختر گلم این همون کتابیه که وقتی منم کوچیک بودم مثل تو بابای من برام میخون امروز داستان یوسف رو واسد میگم یعقوب پدر یوسف یوسف رو خیلی دوست داشت واسه همینم برادراش بهش خیلی حسودی میکردن بالاخره یه روز تصمیم گرفتن که برای همیشه از دستش خلاص بشن و یوسف رو انداختن توی چاه بزرگ اونا یوسف رو به عنوان یه برده به چند تا تاجر فروختن بعد از اون, بعد از اون یوسف, یوسف برای سالیان سال از فراز و نشیب های خیلی زیاد گذشت و در آخر وزیر پادشاه شد 
بالاخره روزی رسید که یوسف می بایستی با همون برادراش که در حقش دشمنی کرده بودن, بودن ملاقات می کرد ملاقات می کرد شوره جون عزیزم من یه جایی میرم زود برمیگردم این موقع شب اونم شب تولدت سیروس واقعا دارم نگرانت میشم یه کار ناتمامی مونده بعد انجامش بدم زود برمیگردم مجید هستن؟ ایشون خیلی وقت از اینجا رفته میدونین کجا رفتن؟ انگار خیلی وقت ازشون خبر نداری یا فامیلشونی؟ نه ولی خیلی خوب میشنسم اشون بند خدا سه سال پیش روی تصادف تمام خانوادش از دست داد الان هم وضعش خیلی بده آدرسی ازشون دارین؟ فکر کنم یه آدرس دارم الان منو نمیشناسی؟ منم سیروس سر دکتر داریش کمالی شناختی من همونی هم که برای سی سال مادرم رو بیوه کرد من این سی سال رو بی پدر گذاشته بی وجدان
چرا به من کمک میکنی؟ نه ایمان هم اینجا کمکت کنم مجید یادت نره خدا هنوز دوست داره آقا مجید منتظر چی هستی؟ را به خانوالم کاری نداشته باش بعد از اون هر توانه بود برای تو انجام دادم اون برای همیشه بسته شده چطور ممکنه؟ این یه موجزه است سیروس منو ببخش Magic.
That night, I finally found closure with my enemy. First, by recognizing who the real enemy was, and how long ago I had allowed hatred to enslave me. Forgiveness is not a one-time action. It is a way of life. For Majid, it was a lifetime of paying a debt that only God could forgive. He made good on his promise to my father, but I can only hope that he understood that his redemption could only be a free gift from God. Forgiveness is learned at the foot of the cross. It was by God's grace that I was able to forgive. When such amazing grace sweeps through a man's soul, it brings release and freedom. It is then when one discovers the joy of living like Jesus. If there is one thing I have learned in my life, it is that you need to receive God's forgiveness and pass it on. It will transform your life and God will touch the world through you.